again to my YouTube channel. It's me, Sunshine. Okay, so for today's video, it's trip flip, trip flip. It's a trip flip, okay? Um, so this is my first trip flip, trip flip ever. And, um, very excited ako to share sa inyo kasi kagamitin kong showing machine ay yung eto. Yung showing machine ng lola ko. Ayan. Hindi yung modern one na, kundi yung de pedal. Ito yung ginagamit nun pa. Ayan. Napigtas yung nasa wheel, kaya pinalitan namin ng bago. Low oil din ang face ko. Okay. Nagpasensya niya akong very oily yung face ko, kasi hindi ako gumamit ng any product. Nag-lipstick lang ako. Na napili ko na ito your flip natin ay ito. Papakita ko na lang. Yan. And it came from the brand Golden Pear. And it's a size large. Ayan. Sobrang laki niya sa akin. Ang sarap niya for, ano, for pang tulog. Kung gusto mo ng comfortable. Pero I decided na gawin ko siyang crop top na polo. You know, short sleeve. At saka yung excess fabric eh, gawin ko off shoulder. Ayan. Expect na sobrang ayos ng pananahi ko kasi first time ko rin gamitin. Ayan. Saka medyo mahirap yun kasi de pedal. Okay, may expect na cheap. Ganon. Okay, so, bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Ayan. Pupasid na tayo sa video. Let's get started. This is the material that I use. Ito yung oversize na polo na gagamitin natin. Ayan. Magsay na yung pusa ko. To cut the bottom part. Ayan, straight line. Pa-crop top. And then, I decided na de-attach yung pocket para hindi magmukhang pantulog. And I removed the old dreads. Then, ikakat natin doon sa arm part para mas madali yung pagsukat natin later. So, I use my shirt, yung fit sa akin na shirt, para mas madali yung magsukat kesa yung magmano-mano. And, yan na lang yung pinagbasean ko na pag -meshuran. So, 34 yung sukat ko dun sa shoulder part. Hinaf ko siya para mas pantay dun sa kabila. And I measure the arm part. Eighteen yung size ko don sa arm, and I add two cm para sa pananahi ko mamaya. And I mark, mark, and mark, mark. And measuring the bus part. Eighteen 
It's cut time! Okay, magka-cut na tayo. Yun, sige. And I use scotch tape para para line talaga yung paggugunting ko sa part ng arm. Pagkatapos guntingin, huwag kakalimutan na balik tarin. Kasi maglalagay na tayo ng pin para sa pag susyo natin mamaya. So, tapos na. Ang pananahi ay tibiro. Ayan, tapos na. Dito na tayo sa arm part. Gugundin natin yan. And, so, hinati ko siya para maging short sleeve. And then, i-attach ko siya dun sa arm part. Ipipin, tsaka itatahi. And it's done! And mo, pero hindi ganun kapulito. So ngayon, proceed na tayo sa edge ng arm. And then next, dun sa bottom part. So, tapos na tayo sa crop top polo. Proceed na tayo sa excess fabric, which is yung gagawin nating off shoulder. And I add 2 inches. Kaso, ikakat ko yan later. Masyado kasing mahaba. Cutting time again and again. Tapos, ipipin natin. And I'm going to show the edge part again. So, maglalagay na tayo ng garter. Pero, itong part na to, hindi to effective. Kasi nga, 
hindi kinaya ng makina na kainin yung garter. Kaya, nag na lang ako ng space, tapos mag insert na lang ako ng garter para mas madali. So, tapos na tayo sa body part. Let's proceed to the sleeve. Ipipin ko ulit and then itatahe. Then, I add garter na din. And I'm going to attach it to the body parts na. So, ayan. Imamano-mano ko na para mas matibay. Then, it's done. Maglalagay na tayo ng button. Tapos na tayo sa pagtahi ng botones and then mag-add tayo ng design sa harap.